Hii ni sehemu ya 14 ya simulizi yetu nzuri itwayo vazi jeupe. Kumbuka simulizi hii unaweza kuipata yote kupitia application yetu ya simulizi Mix. Kama uli download ile ya zamani, unaweza kuifuta na kisha kuipakua hii mpya ya kisasa. Mtunzi na mwandishi wa simulizi hii ni bwana Jackson Kihimbi. Anayepatikana kwa simu nambari 0676 0125561. Msimulizi wako ni mimi Felix Mwenda kutoka hapa Simulizi Mix Entertainment. Tunaopatikana kwa simu nambari 0767 Sehemu ya 13 kama kumbukumbu nzuri tulisha pale ambapo nilikuwa nimepanda mlimani kwa ajili ya kukikwarua kabisa kile kinyago na moja kati ya masharti ilikuwa ni lazima nitoe nguo zangu zote debaki utupu kilichoendelea chote kiko hapa cha kufanya karibu sana sana katika sehemu hii ya 14 Nikaendelea kufanya kama nilivyo kwa nimeelekezwa. Nikavunja vunja kile kinyago mara baada ya kuhakikisha kwamba nimemaliza kukiwaruza usoni. Lakini wakati nikivunja vunja, nikaanza kuhisi baadhi ya sehemu zangu za mwili nazo ziko zinajivunja vunja. Nikaona pata maumivu makali sana nipo kwa nafanya ile tukio. Nilitamani kuacha lakini sikuona haja ya kuacha. Nikaendelea kuvunja vunja hatimaye nikamaliza kila kitu na kuishiwa nguvu kabisa. Nikalegea pale pale. Miguu haikuweza kabisa kusogea popote. Na wala mikono pia haikuwa na uwezo wa kufanya lolote lile. Nilikuwa goi goi tu. Jicho likanitoka huku mwili ukaunda tetemeka kwa speed ya ajabu. Nilipoteza makule chini, nikaona yule majini walikuwa wanakuja huku akiwa wamemkamata Sharifa. Walikuwa na speed kama mbona wakija kwangu. Walikuwa wanakuja upande wangu wale majini. Tuba. Chukua vitupe chini vya vitu. Fanya haraka utakufa. Sharifa kanikazania ile jambo. Sio kama nilikuwa sitaki kufanya vile, lakini mwili wangu hukuiza kabisa kuruhusu jambo lile. Sikuwa na uwezo wote kabisa nguvu ndele kwa sina. Nikajikakamua lakini wapi? Hatimaye nikakubali kwamba bora nife tu kwa maana nilikuwa nimeshindwa kabisa kuamka. Nikakata tamaa kabisa na kisha kufunika macho yangu nikiamini kwamba mwisho wa maisha yangu ni ukute nikiwa juu ya mlima ule wa mawe. Wale majina hawakuwa na shida na uongozi wangu tena. Bali walitaka kuniangamiza tu kwa sababu nilikuwa nimekataa kabisa kuwasikiliza tangu mwanzo. Kwa hivyo akaona kama nilikuwa ni msumbufu hali ya jumno. Nikashangaa sana kushikwa mkono na kisha nikanyanyuli wa juu na hapo nikapata nguvu ya kuchukua vile vitu na kuviangusha chini. Nikamtazama aliyekuwa amenyanyua na kuweza kujionyesha sura yake. Hakuweza kwa sababu alikuwa amejifunika hadi usoni mwake. Sikutaka kuendelea kumtazama, nikavikusanya vile vitu na kisha kuvitupa chini vyote. Kilichoendelea sikuweza kabisa kujua kwa sababu nilishangaa nikiwa ndani ya gari tu nikipelekwa hospitali. Mgu wangu uliumia sana. Kocha wangu wa mpirani pamoja na mchezaji wenzangu walikuwa na uzuri sana juu yangu. Baada ya kupewa matibabu akaniuliza ilikuwa ajadi dikao katika hali kama ile. Nikawaambia kila kitu, lakini wakabaki kunishangaa tu kwa maana nilichoeleza na walichokiona. Davi kwa na ukweli wote kabisa na hawakuniamini kabisa baada ya maelezo yale. Wakaamua kuniacha wakiamini kwamba kili yangu bado haikuwa sawa sawa. Tuko msikilizaji, uchawi ni mbaya sana. Tena omba usikie tu kama unavyosikiliza simulizi hii. Lakini usithubutu kabisa kukuta kama ilivyonikuta mimi. Licha ya kuwa na majini, lakini bado na hesabu tu kwa hata hao pia ni wachawi vile vile. Baada ya kupata nafu kidogo nikaanza kumuuliza kocha wangu jinsi wao walivyokuwa wameniona. Kwa sababu nilikuwa nimewaambia nilivyokuwa lakini hawakutaka kunielewa kabisa. Mimi nilivyojiona nilivyokuwa na wao walivyonikuta ilikuwa ni tofauti kabisa. Unajua wao walikuwa wamesafiri kwenda kijijini kwenu. Na ndio kaulia mwisho kusema kwamba utarudi baada ya wiki tatu. Lakini chaje bumekaa huko sasa ni mwezi wa nne. Simu yako inaita tu wala upokei kila siku. Lakini ile siku tuliyokuleta hapo hospitali ndio siku ambayo umetoka kule kijijini kwenu. Wakati ule sisi tulikuwa tumekaa tu mtaani na tena tulikuwa tunakujadili wewe kama ulikuwa na shida. Maana mawasiliano hapo ya kuepo kabisa kati yetu sisi na wewe. Kocha alipiga fundo moja la maji ya baridi na kisha kaendelea kunisimulia jinsi ambavyo ilikuwa imenitokea. Huku na mimi pia nikiwa na ya kwangu mengi tu kichwani. Wakati tunaendelea kukujadili, ghafla alikuja mtoto mbio mbio sana yakanguka miguuni mwangu kwa kiwa na hema nilipomuuliza akasema kwamba amekuona umeanguka kutoka juu ya mwembe na ilikuwa ni baada ya kutaka kuchuma embe 
na chaja bwele kwa uchu wa mnyama kabisa na mwanamke mmoja kaamua kukusetiri kwa kanga yake yule mtoto tulivyomuuliza kama alikuona wakati ukipanda akadai kwamba kukuona kabisa lakini tu alishangaa mtu kuanguka kutoka juu ya mwembe mwanzo alijua ni embe lakini kishindo kilikuwa ni kikubwa mno na ndio nikatoa fikra za yule mtoto kufikiri kwamba embe na ndipo yule mtoto akajua kwamba ni mtu alikuwa ameanguka Dakaso kia mpaka eneo ambalo ile kwepo ndipo akakutana na mwili wako. Dakaanza kupiga kelele na kaanza kukimbia. Akawa napita pale tulipokuwa sisi. Na ndio nikamuita ili nimsikilize. Sasa ndio alivyokuwa amezungumza. Kocha alimaliza kuzungumza vile. Nalimaliza kunieleza uko nikabaki katika sinto fahamu dini la kufanya. Nilikuwa nimejiida mia tu, lakini baada ya kupoda na kurudi kwenye ili yangu nikawaeleza mkasa mzima ulivyokuwa. Kila mmoja alikuwa amebaki mdomo wazi tu huku wote wakiwa na nurumia sana. Sikujua kabisa hati majini Sharif ilikuwa wapi lakini pia sikutambua aliyekuwa amenyanyua pale alikuwa ni nani nilikuwa sijui pia aliyekuwa amenyanyua pale juu ya mlima alikuwa ni nani lakini nikajaribu kusahau yale na kuendelea na mambo yangu ya kawaida Hakuna mauza uzi aliyojaribu kunitokea kwa kipindi kile kidogo kilichokuwa kimepita nikarudi uwanjani vyema tu na wachezaji wenzangu wengi walipenda kuniita miezi minne kwa siku moja na ile kwa baada ya kuondoka na kuaga kwamba nitarudi baada ya wiki tatu na badala yake wao waliniona kwamba nimekaa miezi minne kwa macho ya kawaida lakini kwa nguvu za giza nilikaa kwa siku moja tu na nilikuwa napambana na majini siku hiyo licha ya wao kutoniona kwa miezi hiyo minne Mambo yakaenda kama kawaida hakika nilianza kusahau kabisa kila mauza uza ya mwanzoni siku moja baada ya kutoka mazoezi ni simu yangu ilikuwa ikiita nikapokea na kusikia sauti nzuri ya mwanamke Aliniita jina langu nilokuwa nimepewa na uzazi wangu. Yule mwanamke akujitambulisha, lakini alikuwa anahitaji kuonana na mimi. Nilikuwa nataka tuonane tena mapema kwa haraka haraka sana. Alitaka tuonane usiku tena iwe ndani na tazi siweze kuwashwa hata kidogo. Sikujua kabisa nini ilikuwa inamaanisha, lakini nikakubali kwa sababu nilijua fika kwamba atakuwa ni mpenzi wangu ana ambaye mara nyingi alikuwa akipenda sana kunifanya surprise mara kwa mara. Daka nielekeza hoteli ya kwenda kukutana na ikuwa mbali na pale nilipo kwa naishi nakapanga muda na siku ili tuweze kukutana na baada ya pale nikakata simu nikabaki nikijichekea tu kwamba watoto wa gitikali bwana bwana tabu sana bwana bano mpaka basi dana alikuwa ni mtoto wa gitikali sana kwa hivyo mimi kwa dada na ile kwa mara chache sana na mara nyingi wanakuwa na mama yake kwa hivyo tunaishia kuongea kwenye simu tu Tulikuwa tunaishia kuzungumza kwenye simu licha kukutana mara moja lakini kila dakika nilikuwa nikimisi sana mpenzi wangu ana nikaamua kupiga kwenye namba yake ya kawaida wala haikuwa imepatikana nilikuwa ni jambo muhimu sana nikataka kumuuliza nikapiga pia kwenye ile namba aliyokuwa amenipigia kwa sababu haikuwa namba yake lakini pia kuweza kupatikana Nikabaki na jila umu sana nitamuuliza nani lengo langu kwa nitaka kumuuliza na hivi mtindo gani ambao utamfanya furahi atakaponiona lakini hiyo ilishindikana kabisa siku iliyofuata ndio ikawa siku ya makutano yetu Nikafika mapema kabisa pale tulipokuwa tumeaidiana lakini nikapiga muda wote laini zake zote zilikuwa zipatikani nikaanza kuumiza sana kichwa na nikaanza kumgoja nikasubiri sana Natamai mpaka saa sita mtu wa kuweza kabisa kuonekana. Nikaanza kuingia hofu kwa sababu siku hata na shilingi mfukoni. Nilikuwa nimezoea yeye ndio alikuwa ananilipia. Sasa nimekata chumba alafu mtu aonekani. Na nikaanza kupiga mahesabu kesho na mna gani ya kutoka pale chumbani. Chumba kilikuwa na giza jingi sana kwa sababu alikuwa ameniambia kwamba nisiwashe taa pindi atakapoingia mle ndani. Ghafla mlango wa bafuni ukafunguliwa. Nikataka kuwasha taa kakata na likataa kabisa. Alikataa kabisa nisiwashe taa kidai kwamba yuko mtupu na sitakiwi kabisa kumuona kwa ule wakati mpaka mwi yeye mwenyewe kunionyesha. Daka nisini nyanyuke nikaogi na baada ya kuoga nirudi pale chumbani ndio nitahitajika kuwasha ile taa. Najuta sana kuamini kisichoamini ka lakini uko namna yoyote ile nataka maingi kuwa ni wewe imani kama yangu ungekuwa nayo iwe siwe. Jifunze kuna watu wengine ufikiri kwamba kila anachofikiria ni makosa ama sio makosa. Kikubwa tu uwe na uhakika na kile unachofikiria wewe mwenyewe. Nam
na ndio mwisho wa sehemu hii ya 14 ya simulizi yetu nzuri itwayo vazi jeupe kilichoendelea tukutane katika sehemu ya 15